ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சொர்க்கவாச திறப்பு இன்று அதிகாலை நடைபெற்றது இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் நூத்தி எட்டு வைணவ திருத்தலங்களில் முதன்மையானதும் பூலோக வைகுண்டம் என்ற சிறப்புக்குரியதும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலாகும் இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் விழாக்கள் நடைபெற்றாலும் வைகுண்ட ஏகாதசி பெருவிழா முக்கியமான விழாவாக கருதப்படுகிறது இவ்விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சொர்க்கவாசல் திறப்பு இன்று அதிகாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு நடைபெற்றது வைகுண்ட ஏகாதசி விழா கடந்த ஏழாம் தேதி திருநடந்த ஆண்டகத்துடன் தொடங்கியது அதன் பின் பகல்பத்து உற்சவம் எட்டாம் தேதி தொடங்கியது அது முதல் நம்பெருமாள் தினம் ஒரு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் பகல்பத்து நிகழ்ச்சியின் நிறைவு நாளான நேற்று நம்பெருமாள் அர்ச்சனா மண்டபத்தில் நாச்சியார் திருக்கோலம் எனப்படும் மோகினி அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் ஏகாதசி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பரமபத வாசல் எனப்படும் சொர்க்கவாசல் திறப்பையொட்டி இன்று அதிகாலை நாலு பதினைந்து மணிக்கு நம்பெருமாள் மூலஸ்தானத்தில் இருந்து விர்ச்சிய லக்னத்தில் ரத்தின அங்கி பாண்டியன் கொண்டை கிளிமாலை உட்பட பல்வேறு திரு ஆபரணங்கள் அணிந்து புறப்பட்டார் அதன் பின் ராஜ மகேந்திரன் சுற்றுவலம் வந்து நாளிகேட்டான் வாசல் வழியே குலசேகரன் திருச்சூட்டில் உள்ள தங்கக்கொடி மரத்தை சுற்றி துறை பிரகாரம் வழியாக சொர்க்கவாசல் எனப்படும் பரமபத வாசல் சென்றார் முன்னதாக நம்பெருமாள் விருஜாநதி மண்டபத்தில் பட்டர்களின் வேத விண்ணப்பங்களை கேட்டலினார் பின்னர் காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு சொர்க்கவாசல் எனப்படும் பரமபத வாசல் திறக்கப்பட்டது அப்போது அங்கு காத்திருந்த பக்தர்கள் வெள்ளத்துடன் நம்பெருமாள் சொர்க்கவாசலை கடந்து சந்திர புஷ்கரணி குளம் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள பூந்தட்டிகள் வழியாக ஆளுநாடான் திருச்சுற்றில் உள்ள மணல்வெளி வழியே அகலங்கன் திருச்சுற்றில் உள்ள ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு எதிரே அமைக்கப்பட்டுள்ள திருக்கொட்டகையில் காலை ஏழு மணிக்கு எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கிறார் இவ்விழாவில் அமைச்சர்கள் காமராஜ் வளர்மதி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்